，伯父。丽丽，你来了。你也喜欢百合吗？你喜欢吗？嗯。百合有很多的象征：高贵、纯洁、庄严、荣誉。我认为用百合来形容女孩子，是最恰当不过了。不过，丽丽啊，你这朵百合闻起来，一点也不像是百合呀。这不是我干的。听说，你曾经为夏风流过产。丽丽啊，你还没有进门，是不是想的有点多？还是我们家冬雨常常在你面前说我对他太偏心？伯父，我知道想要嫁入豪门是灰姑娘的梦，可我不是灰姑娘，是苏冬雨主动向我求的婚，我没有千方百计想要嫁给他。再说了，以我们郭家的背景，想要找个跟冬雨家境相当的并不难。更何况一个男人，时时刻刻把自己家境如何放在嘴边，这显得既炫耀又浅薄。你以为呢？我以为，你的想法非常正确。丽丽，江湖这么大，你就放手去找吧，一定可以找到适合你的对象。我觉得我们家冬雨入不了你的法眼。你打算什么时候解除婚约？解除婚约？这是，这是我跟冬雨之间的事情。我希望你在三日之内能够宣布跟冬雨分手，给你面子，让你主动提出。我要是不分呢？那他就会知道，你们之间还有一个下风。那是很多年前的事情，谁没个过去？就算我告诉了冬雨，他也不会介意的。你应该多多了解他对女人，尤其是即将成为他妻子的女人的看法。纯洁对他来说非常的重要。那您也应该多去了解一下您的儿子，他的私生活并不干净。我能接受他。也只能证明我有一个比较开放的婚姻观。你以为我们苏家会蠢到连你的过去都一无所知，就热烈欢迎你进门吗？您这是在威胁我吗？我是在纠正错误，不送。冬雨，嗯，你这一生当中做过最叛逆的事情是什么？我，我，嗯、呃，我十三岁跟我爸吵架，然后独自飞到巴西，想去亚马逊隐居。真的假的？<笑>对，后来我爸付了一百万美元，给他们当赎金。那你呢？你做过的最叛逆的事情是什么？把我爸告上法庭。什么？我外公给我留下了一笔遗产，我妈去世之后
，我就跟我爸闹掰了，我搬出去了。那时候我正上大学呢，也没有收入，我去问他要过这笔钱，他就是不给我。你就把他告了？嗯，我请了律师起诉他，跟他对簿公堂。后来官司赢了，我也就过着什么都缺，但就是不缺钱的生活。哼，厉害，你比我厉害。今天是个不错的日子，是不是要做一些叛逆的事情啊？哦，你有什么想法？冬雨，冬林，爸，我有个好消息，我们现在是正式夫妻了。爸，这是大喜之事啊，怎么没有事先通知我呢？对呀、啊，也不提前说一声。都已经订婚了，结婚是早晚的事，所以我们就把结婚证领了。丽丽啊，你的婚礼，你父亲会来参加吗？如果亲家不来，那就意味着他并不承认冬雨这个女婿。我爸一定会来的。我已经跟冬雨商量过了，我们先不办婚礼了，等什么时候大家都空下来，再到欧洲旅行结婚。对啊，现在都流行这个旅行结婚。爸，您就放心吧，元佑和风铃的合作，我一定会尽力帮冬雨的。他已经帮了很多了。在商言商，不要说帮，风险共担，互惠共赢才是最好的伙伴。冬雨啊，我刚跟你哥提了，元佑今后的重点投资呢。会以科技业为主，房产业的投资会逐年减少。高科技啊，冬雨对这方面很感兴趣的，是不是啊，冬雨？以后啊，要多多跟你哥讨教管理的经验。哪里的话，需要我们两兄弟共同努力才可以我出门了。好。哎，对了，今天晚上的同学聚会要不要一起去？我就不去了吧，我在家带孩子，顺便更新我的武侠小说。别弄得自己跟个家庭妇男似的呀！上次你就没去，这回大家都点你名了。你要是再不去的话，他们该觉得咱们婚姻有问题了。那如果他们又来问我高就怎么办？你就说你辞职了，想换个更有挑战性的工作。最近呢，就在家休息，大家都理解的呀，没事儿。好，行，那我走了啊，嗯，拜拜。